പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ പറയും ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സ്വയം ശരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആൾക്കാരിൽ പക്ഷെ ശരിയായ ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോസത്തിന് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ചികിത്സ അങ്ങനെയല്ല പല ഡിസിപ്ലിൻസും കൂടി പല പല ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അതേപോലെ ഈ തെറാപ്പി ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വൈറ്റമിൻ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ ഒരു നോർമൽസിയിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് അതും അതിനും ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ മൂന്ന് വയസ്സ് താഴെ ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അവരെ നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പല അഭിപ്രായമാണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമില്ലാത്ത കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലരും പല വിധത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി ഭേദമാവണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കുട്ടിക്ക് അതിന് അതിനുള്ള നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അത് ഏത് വിധത്തിലായാലും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി തെറാപ്പീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഡയറ്റിൽ നം ഈ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം പേരൻസ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയലാണ് ഈ നം ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ കേസിൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടീൻ്റെ ഈ സിംറ്റംസ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഈ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ്റെ ആവശ്യവും കുറയുക ചെയ്യുന്നത് മെഡിസിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓട്ടിസം അതിനല്ല അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടാവും ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടായാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വരില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ അതിനെ പറ്റി ഒരു ബോധേഡല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ട്രെയിനിങ് ഈസി ആവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും കുട്ടി ഒരു കാര്യം തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുട്ടിക്കും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ പറയും ആ മറ്റാൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പം അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ തെറാപ്പീസ് എല്ലാം കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ ഈ മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഡോസ് വെരി സ്മോൾ ഡോസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വലിയ ഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ആകെ കൂടി ഉറക്കി കൊടുത്താൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ അവരെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത്രയും ചെറിയ ഡോസാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവരെ ശ്രദ്ധ കൂടിയാൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെസ്പിരിഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ് ഇതിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് റെസ്പിരിഡോണും എർ പി പ്രസോളും റെസ്പിരിഡോൺ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് സൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര കരച്ചില്ല വേണ്ടാതെ കരയ്ക്കുക കരയുക അങ്ങനത്തെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കരുത് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വയർ പേപ്പർ സോളോ അങ്ങനത്തെ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് അവോയ്ഡ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് എലർജി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് മറ്റ് പല തെറാപ്പീസിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടാതെ വൈറ്റമിൻസ് ഇപ്പം ഡയറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസ് ആ കൊടുക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പം ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് മൈദ റവ ഓട്സ് ഇതൊന്
നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പല ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ നമ്മൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ മരുന്നുകൾ എത്ര കാലം തുടരേണ്ടി വരും മരുന്നുകൾ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുടരുന്നത് ഒരു ഒരു കൊല്ലം എങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം വൈറ്റമിൻസും അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ കൂടി ചെയ്യണം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല മാലബ്സോർപ്ഷൻ ഈ ഇത് ഈ വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടുന്നതും പോലും അവർ ശരിക്കും എബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു നമ്മുടെ ടൈം ഫ്രെയിം ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൽ വന്ന കുട്ടിയോ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ടൈം ഫ്രെയിം ഒരു റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഒരു എൽ കെ ജിയിലേക്ക് പോകാൻ ആയിട്ട് റെഡിയാവും ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു നോർമൽ സ്കൂൾ നോർമൽ പ്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് വിടണം എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടി ഒരു നോർമൽ കുട്ടികളെ കണ്ട് കണ്ട് വളർന്നാൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് നോർമൽ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം ഈ എല്ലാ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഇട്ടാൽ ആരും വർത്ത ആരും തന്നെ വർത്താനം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ കുട്ടി എങ്ങനെ വർത്താനം പറയാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരും നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് നോർമൽ നോർമൽ സ്കൂളിൽ ആദ്യം പ്ലേ സ്കൂളിൽ വിടുക അതിൽ വലിയ നമുക്ക് എഴുതാനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വർത്താനങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഈ വർത്താനം കുറേയൊക്കെ പഠിക്കും ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പം ഇത് എല്ലാം ചെയ്താലും ഈ പ്ലേ സ്കൂൾ നോർമൽ കുട്ടികളെ കൂടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതും ഈ ഓട്ടിസ് ഉള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അസാമാന്യമായ കഴിവുകളുള്ളതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പാടാൻ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഈ കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്കിൽസ് ചില ഒരു പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാണാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പം മ്യൂസിക്കിലായിരിക്കാം വരയ്ക്കാനായിരിക്കാം ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയാണ് ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അത് അതേപോലെ പതിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് അത് ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അതേപോലെ ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേറെ കഴിവുകളുണ്ടാവും മീൻസ് അവർക്ക് ഒരു കൊല്ലം പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ കൊല്ലത്ത് ഏത് ഡേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഫുള്ള് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ മെമ്മറി ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യവും അതേപോലെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കഴിവുകൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവാം അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെവൻത് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവും ഹൈ ഫങ്ഷനിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഴിവല്ല പക്ഷെ അവർ നോർമൽ കുട്ടികളിലേക്കാളും കുറച്ചൊരു ഹയർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഹയർ ഹയർ ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഇല്ലാവട്ടും പക്ഷെ ചില ഏരിയയിൽ അവർ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വെച്ച് ലോജിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അടക്കച്ചിട്ട് ചെയ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും അവർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ കാരിയർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് വിടാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടക്കച്ചിട്ട കൂടുതലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയൻ ആക്കിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരിയർ അതേപോലെ മ്യൂസിക് കെറിയർ ഓർ ഡ്രോയിങ് അങ്ങനത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വിട്ടാൽ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും അതിൽ എക്സൽ ചെയ്യും ഇത് ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അതെ കാണുന്ന ഇത് ഓട്ടിസം ആൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ആറ് ആൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പം ആ സിക്സ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ പാരമ്പര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വിൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എടുത്താൽ ഒരു ട്വിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ട്വിന്നിന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഫാമിലിയിൽ പിന്നെ ഇത് ഈ ഓട്ടിസം തന്നെ വേണമെന്നില്ല 
പിന്നെ അവർ പല സ്ഥലത്തും പോയി അതിന് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ തേർഡ് ഒപ്പീനിയനുള്ള എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം ചികിത്സിക്കാനുള്ള സമയം അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് തേർട്ടി മന്ത്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് ഈ കാല മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം ഓട്ടിസവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചികിത്സയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കുറെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ തെറാപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം തെറാപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം ഓട്ടിസം എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമോ എനിക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടിസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കണം അതിന് ഡിലീ ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു പതി പതിനെട്ട് മാസമുള്ള കുട്ടി സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തളരരുത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ പോയി വായിച്ചാൽ ഓട്ടിസത്തിന് ഒരു ക്യൂറും ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ എതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടും നമ്മളെ കുറേ അറിവ് വെച്ചിട്ടും ഇതിൽ കുറേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഓട്ടിസത്തിന് നമുക്ക് പല ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുത്ത് അതിന് പിള്ളേരെ നമുക്ക് നോർമൽ സ്കൂളിലേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൊണ്ടുപോകാനും അതിന് ശ്രമിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നോർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ചില കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ എക്സൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പേരൻസ് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് തളരരുത് അവർ മെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ നോർമലായാൽ തന്നെ അവർ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് പേരൻസിൻ്റെ കൗൺസിലിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കാരണം പേരൻസിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ചികിത്സിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു സക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെയും അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏർലിയറായി എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് കുറച്ച് വിശദമായി തന്നെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടിസം എന്ന് നമ്മൾ പാരൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിനയലാണ് അവർക്ക് അതൊരു അംഗീകാര അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് പേരൻസിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ പേരൻസിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് പകുതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ വിട്ടുപോകും അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പം അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്കും അവർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാതെ ആവും അപ്പം മെയിനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് ഓട്ടിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചോദിക്കും എൻ്റെ കുറ്റമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൻറ്റ് പറയും മറ്റേ പാരൻറ്റിൻ്റെ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറയണം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഇത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ട് വന്നതല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാ നം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഈ പേരൻ
അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പല കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ വരുന്ന ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മുടെ അതിൽ കുറെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറെ ഇതിന് കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു റീസെന്റ് റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അതിൽ ഓട്ടിസം ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് അത് അതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണെന്ന് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഒരു പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഫുഡിൽ ചില ഫുഡ് ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന ഫുഡൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നത് പണ്ട് നമ്മളെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം തന്നെ ഒരു ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു റൈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചാബ് അവിടെയൊക്കെയാണ് വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ വീറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിൻലി അവിടെ ഈ വീറ്റ് കർഷകരാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെ പണ്ടേ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈസിൽ അത്രത്തോളം ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ റൈസ് ബേസ്ഡ് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ ഈ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ടൊന്നും പക്ഷെ കുറെ നമ്മളിപ്പം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇൻസിഡൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഡയറ്റിൽ ചില ഇപ്പം കുറെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ഡയറ്റാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കുറെ വരുന്നുണ്ട് പിസ്സ അല്ലെങ്കിൽ ബർഗർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അതിൽ അതിൽ കുറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ കുറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ കുറെ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അത് അപ്പോഴാണ് ആ പിള്ളേർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ കുറെ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് ദേഷ്യം വാഷ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും മധുര ഉള്ള ഫുഡ്സ് മീൻസ് ഷുഗർ അങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഷുഗർ ബാക്കി അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ തന്നെ ചില പിള്ളേർ വാരി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് പിന്നെ പെപ്സി കോള ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു കുപ്പി ഇപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പെപ്സി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കൂടുതൽ എമൗണ്ട്സ് ഉള്ള ഷുഗറി സബ്സ്റ്റൻസസ് പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോക്ലേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഈ കൊക്കോ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് കോസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സ് പിന്നെ ഗ്ലൂട്ടൺ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൂട്ടൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇപ്പോഴായിട്ട് കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് Uh, it may not be primary gluten ആയിരിക്കില്ല പ്രൈമറി ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം കുറെ പിള്ളേർക്ക് റിക്കറൻറ്റ് ഡയറി ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് സെക്കൻഡറി സീലിയാ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമ്പം ഈ ഗ്ലൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുന്ന കാരണം നമ്മളിപ്പം ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഇവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ
അല്ലാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഓട്ടോസുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓറൽ ക്യാവി മറ്റേ ഓറൽ സെൻസറി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സെൻസറി പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പം ചില ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ചിലത് മാത്രം വെരി പിക്കി ഈറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ ഫുഡ് ശരിക്കും കഴിക്കാത്ത കാരണം അവർക്ക് പല പല വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവർ എബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാ അല്ലാത്ത കാരണം അതും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ചില ചില വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അതും കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിക്കോസ് അയൺ കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ ഡി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഓട്ടിസത്തിൽ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ട്രീ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം തെറാപ്പി മാത്രം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി കൊടുത്താൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയുടെ കൂടെ അറ്റൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അത് ചിലപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പം അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം വൈറ്റമിൻ ഡി ഇവർക്ക് ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കാണാറുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് എസ്പെഷ്യലി അവർ പുറത്തൊന്നും പോകാത്ത കാരണവും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ മിക്കതും അകത്ത് തന്നെ ആണ് ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കാരണം പുറത്തേക്ക് ഒരു കളി കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കിട്ടുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈഫ് പുറത്തൊരു കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അവർക്കില്ല അപ്പം അത് അതെല്ലാം ഒരു കൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പം മിക്ക പിള്ളേർക്ക് നോക്കിയാലും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അപ്പം അതും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഈവൻ ഡിപ്രഷൻസിസ് ഓഫ് ഫ്രീനി ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് എല്ലാ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാറ്റുക ആൻഡ് നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസികളെല്ലാം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓട്ടിസം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നീന ശൈലനെന്ന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഓട്ടിസവും കരുതലും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഓട്ടിസമുള്ള പല കുട്ടികളും സംസാരിക്കാൻ വൈകാറില്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം വേറെ തെറാപ്പീസ് ഉണ്ടോ ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫിസിയോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഇതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു